హలో ఎవ్రీ వన్ మనం ఏఐ ట్యూటోరియల్లో ఉన్నాం బట్ బట్ వై దిస్ నాలెడ్జ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి నాలెడ్జ్కి వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ అంటే యూ కెన్ సీ దిస్ డయాగ్రామ్ దిస్ ఈస్ ద డెసిషన్ మేకర్ దిస్ ఈస్ ద సెన్సింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద యాక్షన్ సో మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఎనీ నాలెడ్జ్ ఇక్కడ అప్పుడు ఏం చేస్తుంది డెసిషన్ మేకర్ అంటే మన మిషన్ మన సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఇట్ విల్ జస్ట్ పర్ఫామ్ యాక్షన్ అకార్డింగ్ టు ఇట్స్ ఓన్ స్టైల్ సో బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రైట్ బికాజ్ ఇట్ షుడ్ పర్ఫామ్ యాక్షన్ విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే అంటే బెస్ట్ యాక్షన్ అది పర్ఫామ్ చేయాలి అది ఎట్లా కుదురుతుంది ఓన్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ కదా సో దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ నాలెడ్జ్ అండ్ దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వితౌట్ నాలెడ్జ్ మనం ఉంటే ఇప్పుడు ఎలా అవుతుంది సపోజ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సమ్ అనదర్ కంట్రీ వేర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ నోన్ అబౌట్ దట్ లాంగ్వేజ్ సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్ కదా సో మనకి డె నాలెడ్జ్ లేని సిస్టమ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలో సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ విల్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఫర్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఓకే లెట్స్ సి ఏ నాలెడ్జ్ సైకిల్ నా సో మనం ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అమౌంట్ దీస్ అంటే పర్సెప్షన్ ఫస్ట్ మనకి ఇన్పుట్ మనం ఇన్పుట్ కానీ మనం నా నాలెడ్జ్ కానీ సిస్టమ్కి ఇవ్వాలి కదా అది మన నాలెడ్జ్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ పర్ఫామ్ సమ్ రీజనింగ్ వై దట్ నాలెడ్జ్ వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దట్ నాలెడ్జ్ అని సో ఇట్ విల్ ప్లాన్ సమ్థింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ అప్లై సారీ దిస్ ఈజ్ అప్ ఫార్ డైరెక్షన్ ఇట్ విల్ ప్లాన్ అండ్ ఎడ్యుకేట్ ప్లాన్ అండ్ ఎడ్యుకేట్ సో దిస్ ఈజ్ సమ్ సైకిల్ విచ్ అవర్ ఏజెంట్ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ ఎంటైర్ ద ఎంటైర్ ఇట్స్ లివింగ్ ఐ మీన్ ఎంటైర్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ డెసిషన్స్ ఇట్ విల్ ది సైకిల్ పర్సెప్షన్ నాలెడ్జ్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ లర్నింగ్ దెన్ రీజనింగ్ ప్లానింగ్ ఎడ్యుకేషన్ సో దిస్ ఈజ్ ద నాలెడ్జ్ సైకిల్ ఓకే నవ్ మరి ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ బేస్ని మనం సిస్టంలో ఎలా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే దెర్ ఆర్ సమ్ అప్రోచెస్ లెట్ అస్ నో అబౌట్ దెన్ ఫస్ట్ థింగ్ సింపుల్ రిలేషనల్ నాలెడ్జ్ ఇట్ ఈస్ ద వెరీ సింప్లెస్ట్ వే ఫర్ ద స్టోరింగ్ ఎనీథింగ్ సో ఇట్ ఈస్ లైక్ రిలేషనల్ మోడల్ సో యూ కెన్ సీ లైక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ డేటా బేస్ సిస్టమ్ సో మనం మామూలుగా విచ్ ఈస్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్ అంటే ఈ డేటా బేస్ సిస్టమ్సే సో విల్ జస్ట్ కాలమ్స్ ఉంటాయి రోస్ ఉంటాయి అండ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ దిస్ ఈజ్ లేబుల్ విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ అవుట్పుట్ అండ్ దెర్ ఆర్ ఈవెన్ సమ్ డేటా బేసెస్ విచ్ డోంట్ హ్యావ్ లేబుల్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ది అప్రోచ్ ఇట్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ వే ఆఫ్ స్టోరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ యూజెస్ రిలేషనల్ మెథడ్ అండ్ ఈచ్ ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ సెట్ అవుట్ సిస్టమేటికలీ ఇన్ కాలమ్స్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు యాపిల్ అనే దాని గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ రోలో ఉంటుంది కదా సో ఇట్ ఈస్ సిస్టమేటికలీ అరేంజ్డ్ ఇన్ వన్ రో అండ్ మనం ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ డేటా బేస్లో యాపిల్ అండ్ హైట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కలర్ రెడ్ సో వాట్ విల్ బి ది రిజల్ట్ వెన్ దట్ ఈ దట్ ఈస్ యాపిల్ సో లైక్ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ కె వెరీ దట్ విచ్ ఈస్ ద ఫ్రూట్ దట్ ఈస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ రెడ్ కలర్ అంటే ద రిజల్టెంట్ విల్ బి యాపిల్ అండ్ గ్రేప్ లైక్ దట్ సో దిస్ ఈజ్ బట్ దెర్ ఈస్ అ వెరీ లిటిల్ ఛాన్స్ ఫర్ ద ఇన్ఫరెన్స్ ఇన్ఫరెన్స్ అంటే ఏమి మనకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం యూ హ్యావ్ టు డిరైవ్ సమ్థింగ్ కదా సో మనకి ఇప్పుడు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ దెర్ ఈజ్ కదా సో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అట్లా వస్తే మనకి దెర్ ఈజ్ లెస్ ఛాన్స్ కదా సో లైక్ దట్ దెర్ ఈస్ వెరీ లిటిల్ ఆపర్చునిటీ అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ సచ్ మచ్ ఎఫెక్టివ్ అని ఓకే నెక్స్ట్ మెథడ్ దట్ ఈజ్ ఇన్హెరిటబుల్ నాలెడ్జ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటేనే ఇట్స్ ఫ్రమ్ ది హిస్టరీ కదా అంటే ఫ్రమ్ ది పేరెంట్ టు చైల్డ్ అట్లా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ ఎ క్లాస్ యూ ఆల్రెడీ నో ఐ థింక్ జావాలో చూసుంటాం క్లాసెస్ అంటే చిల్డ్రన్ సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక హైరార్కీ ఉంటుంది ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో వాట్ ఎవర్ ద పేరెంట్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్టీస్ దిస్ ది విల్ కమ్ ఫర్ ది చైల్డ్ ఆల్సో సో దిస్ అప్రోచ్ కంటైన్స్ ఇన్హెరిటబుల్ నాలెడ్జ్ విచ్ షోస్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇన్స్టాన్స్ అండ్ క్లాస్ అండ్ ఇట్ ఈస్
I mean simple to update but it is not that much simple than the first one but it is very simple for in inference okay next one inferential knowledge inferential ante which has some logics anamata ante ippudu ikkada example chudandi human is an intelligent animal so this is one fact and second one is you are human so what we can derive from this that is you are intelligent kada so human and prati okkaru intelligent ayinappudu okkaru human ayinarante dan artham tanu intelligent ane kada so it has some logic so it is very 100% guaranteed kada so this is not wrong at all since it is following some logic there is no any chance of wrong inference so this is one method and this approach can be used to derive more facts and it guaranteed correctness ఎందుకంటే మనకు లాజిక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ గ్యారంటీ ద కరెక్ట్నెస్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రొసీజరల్ నాలెడ్జ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ స్టెప్స్ స్టెప్ వైజ్ కదా సో మనకి ఇక్కడ ఏమంటే ఫస్ట్ మనం ఒక క్వెరీ అడిగినప్పుడే మనం చెక్ చేసుకుంటాం క్వెరీ క్వెరీ అడిగింది ఒక ఫ్రూట్ అనుకోండి ఈజ్ ఇట్ ఫ్రూట్ ఆర్ నాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రూట్ దెన్ ఇట్ విల్ ఫాలో సమ్ మోర్ కండిషన్స్ ఇఫ్ నాట్ దెన్ దెర్ విల్ బీ క్విట్ సో దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రొసీజర్ స్టెప్ బై స్టెప్ so in this approach one important rule is which is if then rule yes this is the most important rule we are using in the procedural knowledge man minga din implement cheyadaniki prolog language vaadochu so like that so this is about this approaches for the kb and what are the requirements for the kb manki approaches unde chaalu so kb konni requirements undalante we already konni vaatlni kaligi undali ave entho ippudu chuddam ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి రిప్రజెంటేషనల్ యాక్యురసీ మనం ఫస్ట్ మనకి నాలెడ్జ్ బేస్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉందంటే వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఎంటర్ ద డేటా ఇట్ షుడ్ బీ యాక్యురేట్ అంటే మనము రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అఫ్ కోర్స్ రిజల్ట్ కూడా మనకి రాంగే వస్తుంది సో దెర్ షుడ్ బీ నో ఎనీ ఇన్యాక్యురేట్ థింగ్స్ అండ్ ఇన్ఫరెన్షియల్ అడిక్యుపేసీ అంటే మనకి నాలెడ్జ్ బేస్ అనేది ఇన్ఫరెన్స్ చేసేంతగా ఉండాలి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి ఇట్ షుడ్ గ్రాబ్ ఐ మీన్ ఇట్ షుడ్ కన్క్లూడ్ సమ్థింగ్ so then then only it will call a good kb i mean a successful kb and inferential efficiency so man the inference ne vachinatlayite saripod kada the inference should be accurate and inference should be efficient ante manik system anedi edaithe derive chestundo conclude chestundo it should be efficient so that is about the inferential efficiency and the last one is acquisitional efficiency what is acquisitional efficiency means the ability to acquire the new knowledge easily using automatic methods and whatever we have added something it should be able to it should be able to derive automatically so that is called acquisition efficiency the man information koncham ichina kuda it should able to derive among itself that is called acquisitional efficiency so these are all about this requirements for kb and more like knowledge cycle we have seen all approaches right so we will see more topics like uh, knowledge representation techniques and levels in the later videos mm, thank you for watching